పిజుపోరు పేరుతో గత ప్రభుత్వంపై దీక్షలు ధర్నాలకు దిగిన ప్రస్తుత వైసీపీ సర్కార్ అధికారంలోకి రాగానే విద్యార్థుల సమస్యలపై దాటి వేసిన ధోరణి అవలంబిస్తోందని ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు మండిపడ్డారు పెండింగ్లో ఉన్న పలు సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ గుంటూరు జిల్లాలోని కలెక్టరేట్ ఎదుట ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ల రూపంలో సుమారు మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు చెల్లించాల్సి ఉందని కానీ చెల్లించకపోవడం వలన విద్యార్థులు తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ ఆందోళనకు దిగుతామని వారు హెచ్చరించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టరేట్ను ముట్టడించడానికి ప్రయత్నించిన ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు గతంలో పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం విద్యార్థుల సమస్యల్ని పరిష్కరించడం లేదు విద్యార్థులకు మేలు చేయడం లేదు అని ఆ విద్యార్థులందరినీ ఈ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తుంది అని ఈ ప్రభుత్వం మీద ఫీజు పోయరు అనే పేరుతో దీక్షలు చేసినటువంటి ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ విద్యార్థుల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించడంలో గత ఆరు నెలలుగా సాచివేత ధోరణిని అవలంబిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి స్కాలర్షిప్లు విడుదల కావాల్సి ఉంది స్కాలర్షిప్ల్ని తెలుగులో ఉపకార వేతనం అని అంటాం ఉపకార వేతనం అంటే ఏంటి విద్యార్థులందరూ చదువుకోవడం కోసం కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు సహకరించట్లేదు కాబట్టి దానికి ప్రభుత్వం సహకరించి మీరంతా చదువులు బాగా చదువుకోవడం కోసం మీ అందరికీ కూడా ఆర్థిక సహకారం చేయడం అనేటువంటిది కానీ ఆ ఆ రకమైనటువంటి సహకారాన్ని ఈ ప్రభుత్వం చేయడం లేదు ఇది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు అని ఎస్ఎఫ్ఐ ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వానికి చేయదల్ తెలియజేయదలుచుకుంది అందుకే ఈరోజు రాష్ట్రం అంతటా అన్ని కలెక్టర్ కార్యాలయాల వద్ద మేము నిరసన దిగ దిగాము మీరు చేసినటువంటి ఫీజు పోరు అనేటువంటి దీక్షల్లో ఏమాత్రమైనా నిజాయితీ అనేటువంటిది ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం ఈ విద్యార్థుల యొక్క సమస్యల్ని పరిష్కరించాలి అని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం గతంలో ఇప్పటి వరకు ఎంటీఎఫ్ ఆర్టీఎఫ్ అనే పేర్లతో విద్యార్థులు హాస్టల్లో ఉన్నదానికి రెసిడెన్షియల్గా ఉన్నదానికి కొంత స్కాలర్షిప్ రూపంలో ఇచ్చేటువంటి వారు ఇప్పుడు ఆ పేర్లను జగనన్న విద్యా దీవెన వసతి దీవెన అనే పేర్లతో దానికి రావాల్సినటువంటి నిధులను కూడా అర్థాంతరంగా విద్యా సంవత్సరం మధ్యలో నిలిపివేయడం వలన విద్యార్థులు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది చదువులకు దూరం అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంది ఈ విషయాలను ఈ ప్రభుత్వం గమనించాలి అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము ఈ ప్రభుత్వం చూసి తీసుకువెళ్తా ఉన్నాం కళ్ళు తెరవని నేపథ్యంలో తెరిచేటువంటి పోరాటానికి మేము సిద్ధమవుతామని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం